Hello, Bacho. Let's read this question. Based on equation E is equal to minus 2.178 into 10 to the power minus 18 joules into z square by n square, certain conclusions are written. Which of them is not correct? Are you options like that? Option 1 says, larger the value of n, larger is the orbit radius. Option 2 says, equation can be used to calculate the change in energy when the electron changes orbit. Option 3 says, for n is equal to 1, the electron has a more negative energy than it does for n is equal to 6. Which means that the electron is more loosely bound in the smallest allowed orbit. Okay. Option 4 says the negative sign in equation simply means that the energy of electron bound to the nucleus is lower than it would be if the electrons were at an infinite distance from the nucleus. Okay. So, I have all the options here. I have to solve it. First of all, we will see what key concept we will use in this. So, the key concept is very subtle. We will focus on the lowest energy state. पे फोकस करेंगे ठीक है लोअर्स एनर्जी स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पे हम फोकस करेंगे और उस चीज को यूज करके प्राइमरीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे सबसे पहले हम सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे ठीक है हमें इतना दिया हुआ है एनर्जी का इक्वेशन दिया हुआ है एंड कुछ ऑप्शंस दिए हैं मैं चेक करना कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा सो ऑप्शन 1 जो है वो कहता है लार्जर द वैल्यू ऑफ n द लार्जर इज द ऑर्बिट रेडियस तो ये बिल्कुल सही है, because radius जो होता है, वो directly proportional होता है n square के, ठीक है? So because n square के directly proportional होता है, larger the value of n, r भी वैसे ही बढ़ेगा। So this is a correct uh, conclusion. Option two क्या कहता है? Equation can be used to calculate the change in energy when electron changes orbit. बिल्कुल सही है ये भी ऑप्शन बिकॉज अगर हम मान ले कि n1 फर्स्ट स्टेट है एंड n2 सेकंड स्टेट है सो so e1 जो होगा वो कुछ हम लोग 1 बाय n1 के प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं 1 बाय n1 स्क्वायर के एंड e2 को हम 1 बाय n2 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला गिवन ठीक है तो so इस इक्वेशन से हम अगर डिफरेंस इन दोनों का निकालेंगे जो कि बेसिकली हमारे पास E1 minus E2 हो जाएगा। तो इससे जो एनर्जी निकलेगी, वही बेसिकली चेंज इन एनर्जी होगी जब इलेक्ट्रॉन चेंज करेगा ऑर्बिट। तो वो तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है? थर्ड ऑप्शन पे अगर हम नजर डालें, तो थर्ड ऑप्शन सेस फॉर n is equal to one, the electron has a more negative energy than it does for n is equal to six, which means that the electron is more loosely bound in the smallest allowed orbit. यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये गलत कंक्लूजन क्यों ऐसा? We can see for n is equal to one जो एनर्जी है वो more negative है than n is equal to six ठीक है ये तो हमें पता चल रहा है because energy is inversely proportional to n square right तो उसे हमें पता चल रहा है कि n is equal to one के लिए एनर्जी जो है वो ज़्यादा नेगेटिव है n is equal to six के लिए but यहाँ पर जो सेकेंड पार्ट है वो गलत है डेट दी इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड एक्चुअली में क्या होता है जब एनर्जी लो होती है जब एनर्जी लो होती है वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट कहलाता है विच इज द की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर एंड इस स्टेट में क्या होता है कि इस स्टेट में दी इलेक्ट्रॉन इज मोर टाइटली बाउंड तो लोएस्ट एनर्जी स्टेट जो होगा लोएस्ट एनर्जी स्टेट में so basically n is equal to 1 हो जा रहा है तो lowest energy state में we have basically most negative energy present that is why it is the most tightly bound instead of loosely bound so वहाँ पर ये observation या conclusion गलत हो जाता है that's why this is going to be the option that we will choose but आइए option four भी हम check कर लेते हैं option four sir the negative sign in equation simply means that the energy of electron bound to the nucleus is lower than it would be if the electrons were at the infinite distance from nucleus. ये भी बिल्कुल सही conclusion है because हम in general infinite distance पे energy को zero मानते हैं, ठीक है? Infinite distance पे हम energy को zero मानते हैं. That's why with respect to that we take all the energies to be negative. So negative sign in equation simply means 
the energy of electron is bound to the nucleus theek hai and wo lower hoga if the electrons were at infinite distance from nucleus theek hai so the correct option that we will choose is option number 3 jaisa ki maine aapko explain kiya i hope aap sabhi ko samajh mein aaya ho thank you very much bachcho all the best